എല്ലാവരുടെയും ഒത്തൊരുമയുടെയും ആഘോഷമാണ് അതുപോലെ എന്നും ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടുപേരാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഓണം സ്പെഷ്യൽ അതിഥികൾ ഇവരെ പറ്റിയും കൂടുതൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രൊമോ എല്ലാം കണ്ട് ഇവരാരാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണാൻ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ഒന്നും പറയുന്നില്ല വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ബിബിൻ ജോർജ് നമസ്കാരം ഹാപ്പി ഓണം ഹാപ്പി ഓണം രണ്ടുപേരും ഓണത്തിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടുപേരും സ്പെഷ്യൽ ഓണമാണ് ഈ വർഷം എന്ന് തോന്നുന്നു കുറേ പുതിയ 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 കാര്യങ്ങൾ പുതിയ സിനിമകൾ വിപിൻ ചേട്ടനാണെങ്കിൽ പുതിയ വീട്ടിൽ പുതിയൊരു അതിഥി വന്നിരിക്കുകയാണ് ട്രോഫി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഓണമാണ് ഇത് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണു അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ക്ലീഷയകളെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാള സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ കുറേ ഇപ്പോൾ അമർ അക്ബർ എടുത്താലും അതിലിപ്പോൾ കുറേ ഇപ്പോൾ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകും അവിടെ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അത് നമ്മൾ എല്ലാ സിനിമയിലും ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് പിന്നെ നമ്മൾ പോയി പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അതുവരെ എത്തിക്കും അപ്പോഴത്തേക്കും വരുന്ന ട്രാക്ക് മാറ്റും അത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ക്ലീഷേസ് സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പേർപ്പസ്ലി നിങ്ങൾ ചെയ്തതാണോ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മിമിക്രിക്കാരാണല്ലോ ബേസിക്കലി അപ്പോൾ തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് വന്ന അപ്പം ഞങ്ങൾ നോർമലി ഒരു സീ സിനിമയിൽ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെയും കൂടി തമാശ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചിന്തിക്കും മിമിക്രിക്കാരെ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതി വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു ഒരുപാട് സിനിമ അങ്ങനത്തെ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ബേസിക്കലി ആ പടത്തിലുള്ള പോലത്തെ ഒരു ഹീറോയ്സ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടം എവിടെ ഇടി കണ്ടാലും ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു മനസ്സും കൂടി ഉണ്ട് അതില് അല്ലെ നമുക്ക് അതിന്റെ ബേസ് ചെയ്ത് വേറൊരു ഇൻസിഡന്റ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കാറ് പോയിക്കൊണ്ട് വന്നപ്പോ നമ്മളെ പേടിയുടെ ഒരു ഇതാ ഒരു ഒരു മിനി ലോറി ഓടിച്ച വണ്ടി സൈഡിട്ട് വരച്ചിട്ട് പോയി ഞാൻ ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തില് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചെന്ന് ഫ്രണ്ട് ചെന്ന് വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്തി നിർത്തിയപ്പോ ഒരു കൊമ്പം മീച്ചക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ എനിക്ക് ബിബിൻ ചേട്ടനെ കുറച്ച് പേഴ്സണലി കുറച്ച് നാളായിട്ട് അറിയാമെന്നതാണ് അപ്പൊ വിഷ്ണു ചേട്ടൻ എനിക്ക് അത്ര പേശല്ല കണ്ടിട്ടുണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആരാണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ ബിബിൻ ചേട്ടൻ എങ്ങനെ എനിക്ക് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരും ഇതാരാണ് ഇത് വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഈ കാണുന്നതല്ലേ ഈ കാണിക്കാൻ പോണതല്ലേ ഞാൻ എന്തിനധികം പറഞ്ഞത് കട്ടപ്പന ഋത്തിക് റോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ സിനിമ അതിപ്പോ ഞങ്ങള് എഴുതിയത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞല്ല ഈ കിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥാപാത്രം ഉണ്ട് അത് എല്ലാ മലയാളികൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്തൊരു കഥാപാത്രമാണ് എല്ലാവരും ഇവനെ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം വിഷ്ണുവിന്റെ ഇന്ന ആ ഇന്നസെൻസ് തന്നെയാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന ആ പടത്തിൽ കണ്ട ഒരു നിഷ്കളങ്ക തന്നല്ലോ അത് ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ ഉള്ളവനാണ് ഇവൻ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പക്ഷേ ബിബിൻ ചേട്ടൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബോംബ് കഥയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അതിന് ശ്രീകൂട്ടൻ അതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ബിബിൻ ജോർജ് എനിക്ക് കുറിയൊക്കെ വരച്ച് അതെ അതിപ്പോ മനസ്സിലായി ആദ്യം അറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ആ വിജയ പാവം പിടിച്ച ഒരു ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആയ ഒരു നിഷ്കു അങ്ങനെ നിഷ്കു എന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ആദ്യം പിന്നെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ കുറച്ച് ജാഡയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ പിന്നെ രണ്ട് കുറച്ചു നേരം നമ്മളൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായി എന്താ മറ്റേ ശ്രീകൂട്ടന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാർഗം കളിയിൽ സച്ചിദാനന്ദൻ അല്ലെ പുതിയ ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമ മാർഗം കളി അപ്പൊ മാർഗം കളിയിൽ സച്ചിദാനന്ദനായിട്ട് കുറെ കണക്ഷൻസ് ഞാൻ ബിബിജനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയാ ഒരു കുറച്ച് ക്രൂക്കഡ് അല്ലെ ക്രൂക്കഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ അത് സ്വന്തം ബിബിജയുടെ ക്യാരക്ടറായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയാ അടുത്ത് നിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം
അവന് കൗമരകാലത്തില് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ പെണ്ണിനെ പ്രണയത്തിന് മറക്കാൻ പറ്റാത്തോണ്ടാണ് അവൻ നമിത എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ അവൻ ഭയങ്കര ഐഡിയാസ് ഉള്ള ആളാണ് എല്ലാം പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നതും സച്ചിദാനന്ദന്റെ ഐഡിയ പരമായിട്ട് ഭയങ്കര കളികളൊക്കെ കളിച്ച് അതാണ് മാർഗം കളി പ്രേക്ഷകരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടെ ഈ മാർഗം കളി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഇപ്പൊ ശരിക്കും ക്രൂക്കടാണെന്ന് അല്ലെ അല്ല അത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ അതിൽ നമ്മള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രൂക്കട ക്രൂക്കട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗ് അതിനകത്ത് ആ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മാധ്യമങ്ങളുടെ വേറെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അതിൽ തുടങ്ങാം എന്താണ് ഈ ഓണത്തിന് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ സമയത്ത് പ്രളയം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എനിക്ക് തോന്നുന്ന മുമ്പ് തന്ന സമയത്തും എനിക്ക് വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നായിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യവും വന്നു പക്ഷെ ഈ ഇപ്പോഴും പടം നന്നായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എല്ലാവരും നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പടത്തിന് ഒരുപാട് സാധാരണ ഒരു കോമഡി പടങ്ങൾക്ക് ഒരു വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പടം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നയന്റി പെർസെന്റേജ് ആളുകൾ കണ്ടിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ അതാണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്കൊരു കമന്റ് വന്നതാണ് അതായത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചീത്ത വലിയ പറയാണോ ഇരുപത്തഞ്ചാം ദിവസത്തിന്റെ പോസ്റ്റ് ഇട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അടിയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം കഴിഞ്ഞ് ആകെ തിണ്ടി കുത്തുവാളെടുത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ദൈവം ഈ സമയത്ത് ഉമ്മ പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിന് വല്ല ചീത്ത പറയാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വായിച്ചതാ അപ്പൊ അതിൽ പറപ്പള്ളി പറയണ അങ്ങനെയൊക്കെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് നിന്നപ്പോ ഏത് സിനിമക്ക് പോകുന്നു ആലോചിച്ചു രണ്ടു ദിവസം പണിക്ക് പോയി മൂന്നാം ദിവസം പണി ഉണ്ടായില്ല അപ്പൊ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കൂടി അന്നാ വല്ല സിനിമക്ക് പോവാ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ആ ടെൻഷൻ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി ഏതാ കോമഡി പടം ഉള്ളത് നോക്കിയപ്പോ മാർഗങ്ങളിലാണ് കോമഡി പടം ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാ അതിന് ഓർമ്മ വിചാരിച്ച് പോയി പക്ഷെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഞങ്ങൾ ഫാമിലി മൊത്തം ഈ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മറന്ന് എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറുകളി എനിക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ചിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ എലിമെന്റ്സും ഉള്ള ഫാമിലി എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ് വിശ്വചേട്ടന്റെ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ വിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ സിദ്ദിഖ് സാറിന്റെ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നോണ്ടിരിക്കാണോ അതിന്റെ നടന്നോണ്ടിരിക്കാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് വിജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ മേഖ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഞാൻ ആറ് വർഷം സിനിമയിൽ വന്നിട്ട് ലാലേട്ടൻ ഒന്നും അടുത്ത് കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല ഓ ചേട്ടന്റെ കൂടെ വന്നോണ്ട് എനിക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങണ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പതിനഞ്ചു വർഷം സിനിമ വന്നിട്ട് ഞാനും പുള്ളിയുടെ അടുത്തൊന്നും കണ്ടിട്ട് കൂടി ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ചെല്ലുന്നത് പക്ഷെ ലാലേട്ടനായിട്ട് ഒരു സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഭാഗ്യമുള്ള സംഭവം അല്ലേ സ്വപ്നങ്ങളിലുള്ള ഒരു ഡ്രീം ആയിരുന്നു അല്ലേ പിന്നെ ഒരാൾ മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുക എന്നൊക്കെ ന്യൂസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇവരുടെ മഹാരാജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴേ മമ്മൂക്കയുടെയും ലാലേട്ടന്റെയൊക്കെ സിനിമകളുടെ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ച ആ മതിലില് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പടം വന്നു തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യങ്ങൾ വന്നത് അപ്പൊ മമ്മൂക്കേനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങള് ക്ലാസ് കിട്ടിയത് മഹാരാഷ്ട്രയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലാസ് കിട്ടിയത് എപ്പോഴും ബ്ലാക്കും രാപ്പകരും ആ സമയത്തൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പടം കണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ എന്നോട് ഈ ഇതിന്റെ അജീവ് വാസുദേവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എടാ കഥ ഉണ്ട് നീ ചെയ്യൂ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കഥ പോലും കേൾക്കണ്ട കാരണം എനിക്ക് വേറെ എന്തിനാ ഞാൻ കേൾക്കണേ ഞാൻ മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുകയാണ് അത് തന്നെയാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാണ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഓക്കെ നിങ്ങളിപ്പോ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരുമിച്ച് രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റിലാണ് സ്ക്രിപ്റ്റിലൂടെയാണ് മലയാള സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റിലൂടെ ഇരട്ട തിരക്കഥാകൃത്തുകളായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിലും എനിക്ക് രണ്ടുപേരും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചാണ് പക്ഷെ രണ്ടുപേരും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പേസ
കുറെ സിനിമകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ അഭിനയിക്കാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ തിരക്കഥയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത് അതിനു മുമ്പ് എഴുതണതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആഗ്രഹിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതകളും കൂടി ഒക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ ആ പണ്ട് ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു സിനിമയിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി അതല്ല കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരുമിച്ചാണ് ആഗ്രഹിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയത് അല്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമല്ലേ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കണേ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോ ദൈവം ഒരു നിയോഗം പോലെ വെച്ചിരുന്നത് ബിബിന് ഞാനും കൂടി ഒരുമിച്ച് എഴുതാനും അല്ലെ അങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഞാനും വിഷ്ണുവും കൂടിയുള്ള എഴുത്തിലുള്ള കൂട്ടുകെട്ടല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആത്മാർ സുഹൃത്തുക്കളുള്ളതാണ് അവരായിട്ട് ഒരുമിച്ച് അവരായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണ കാര്യം പോലും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ദാസപ്പനൊക്കെ ആയിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ ആരും പക്ഷെ എനിക്ക് അപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യണം വേറൊരാളുടെ കൂടെ ചെയ്യണം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നിയേക്കണ ഏഴാൾ വിഷ്ണുവാണ് വിഷ്ണുവിന് അതുപോലെ അവന് തോന്നിയേക്കണത് എന്റെ കൂടെ ഇവരുടെ <laughs> 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 ഇപ്പം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രീമാണ് ലാലേട്ടിനെയും ഇപ്പൊ മലയാള സിനിമ പ്രേക്ഷകരൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലാലേട്ടിനും മമ്മൂക്കിനൊന്നും ഒരുമിച്ച് ഒരു സിനിമയിൽ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എല്ലാ സിനിമയും നിങ്ങളുടെ തിരക്കഥ നിങ്ങളുടെ തിരക്കഥയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്ലാൻസ് നിങ്ങൾ ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലോ അങ്ങനെയൊക്കെ വിഷ്ണു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് പല കാര്യങ്ങളും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതല്ലേ തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഞങ്ങളോട് അടുത്ത കഥ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരുടെയും ഇപ്പൊ കുറച്ച് അഭിനയിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ കണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൊതി ഉണ്ടല്ലോ ആ കൊതി ചെയ്യണതാണ് ഇതൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത കഥ വരുമ്പോ എന്താണെന്നുള്ള എഴുതുമ്പോ പോലും ഇന്ന ആളെന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതുന്നില്ല അത് വന്ന് എഴുതി നോക്കിയിട്ട് ഇന്ന ആള് സ്യൂട്ടാരാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പോവുക ഇൻസ്റ്റന്റ് <laughs> 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 അത് ഡി ക്യു ഓൾറെഡി ചെയ്യാനിരുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫൈനൽ ആയിട്ടുണ്ടായില്ല ആ സമയത്ത് ആൻഡോ ചേട്ടൻ ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചതാണ് അപ്പൊ എന്റെ കൈ ഫ്രാക്ചർ ആയിട്ടിരിക്കും ഒരു ഷൂട്ടിന്റെ ഇടയിൽ വീണിട്ട് അപ്പൊ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എഴുതുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡി ക്യുവിന് പറ്റിയതാണോ കൊള്ളാന്ന് സമയാണ് ഈ വൈദ്യൻ കൽപ്പിച്ചതും അപ്പൊ ഞങ്ങള് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു എന്നിട്ട് പുള്ളിനെ പോയി പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടമായി പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് ഒരു ഫൈനൽ തീരുമാനം എടുക്കാൻ ആദ്യം ഇങ്ങനെ മടിയായിരുന്നു കാരണം പുള്ളി ഹ്യൂമർ പടം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ എങ്ങനെ ആവും പുള്ളിക്ക് ആദ്യം ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി കുറച്ച് സജഷൻസും പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കും വളരെ കൺവിൻസിങ് ആയിരുന്നു അതല്ല ഞങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞ സജഷൻസ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് രണ്ടാമത് പോയി കേൾപ്പിച്ചത് അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു ആ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ശീലാക്കണ്ട എന്നുള്ള വിഷ്ണു ചേട്ടാ വിഷ്ണു ചേട്ടാ 
നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഇതുവരെ എഴുതിയ സിനിമകളൊക്കെ ഒരു കോമഡി ജോണറിൽ അങ്ങനെ കോമഡി എലിമെൻസ് ആണല്ലോ കൂടുതൽ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതൊക്കെ വിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വരാറുണ്ടോ ഓരോ ആളുകൾക്കും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന മേഖല തമാശയാണ് ആളുകൾ ഞങ്ങളെ കണ്ടു പരിചയത്തും തമാശയാണ് ഇനി ഒരു പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു ഭയങ്കര ഇല്ല നമ്മുടെ ജോണർ മാറ്റിയൊക്ക സീരിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ ഭയങ്കര നിരാശരാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഉള്ളൂ എപ്പോഴും ആളുകളെ ചിരിപ്പിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ വലിയ പുണ്യം ഇല്ല എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പാട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചിരിപ്പിക്കാനാണ് അപ്പൊ എന്നും ഈ കുടുംബ പ്രേക്ഷകർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ കുടുംബ പ്രേക്ഷകർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഒരു കുടുംബത്തിലെ യൂത്ത് അടക്കമാണ് ഞാൻ ഈ പറയണത് അപ്പൊ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അത് ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള സിനിമകളും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം അല്ലെ ഈ വിഷ്ണുവും ബിബിനും ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവില്ല ഇവര് രണ്ടുപേരും രണ്ട് വഴിക്ക് ആക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അത് ശരി അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ കല്യാണം ഒക്കെ അതിന് ക്ലീഷ ഒക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇനി പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ആരോടും പറയാതെ പെട്ടെന്ന് സിനിമ ചോദ്യങ്ങള് കൊറച്ച് അതല്ല ഒരു റാപ്പിഡ് ഫയർ ഒക്കെ പോലെ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറയേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒറ്റ വാക്കില് പറയാം കൂടുതൽ സമയം എടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം ഓക്കെ ഒറ്റ വേർഡ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല രണ്ടുപേരും ആൻസർ പറഞ്ഞു ചോദിക്കട്ടെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഇമോഷൻ ഏതാണ് ഇതാണോ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി അപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ സിനിമയിലേക്ക് <laughs> 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 പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഓക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിലവിൽ വളരെ സെറ്റിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എനിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നല്ല ആവാൻ ചീത്തയാവും അല്ലേ 
അപ്പോ അടുത്ത ചോദ്യം അല്ലല്ലേ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങൾ ടക്കിടക്കുന്ന ഉത്തരം പറയുക ഒരു നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റിന് വേണ്ട ബേസിക് ആയ മൂന്ന് ക്വാളിറ്റീസ് എന്താണ് ഇത് ഒരാളുടെ ആൻസർ അടുത്ത ഞങ്ങൾക്ക് ഒരേ പോലെ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റും രണ്ടുപേർക്കും രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ലൈഫിൽ ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ട് ചമ്മി നിമിഷം ഓർമ്മയുണ്ടോ ചമ്മാറില്ലേ ഇതില്ലാതെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്താണ് ആയത് ചെറുപ്പമുതലേഷനോ <laughs> 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 അധികാരികളൊക്കെ <laughs> 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 അങ്ങനൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങളല്ലേ എനിക്ക് എപ്പോഴും എന്റെ കൊറേ കാര്യങ്ങൾ ഫിക്സ് ഉണ്ട് കൊറേ ആ അത് ഫിക്സ് ഇത് ഫിക്സ് അത് ഇവന ഇവൻ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ഇവനെ ഇപ്പൊ എന്താണ് അത് കാണുമ്പോ <laughs> 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 ാണ് <laughs> 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 പക്ഷെ രണ്ടുപേരും രീതികൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളു ഇപ്പൊ ഞങ്ങക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ബേസിക്കലി ഒരാളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതോ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് ഒരാൾ ചെയ്യുന്നതോ ഒരാളെ കണ്ട സഹായിക്കാനുള്ള മനസ്സോ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ബേസിക് നേച്ചർ ഉള്ളതാണ് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും തലവിച്ച് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റല്ലെങ്കിൽ പോലും തലവിച്ച് നിൽക്കുന്നിടത്ത് ഞങ്ങൾ തലവിക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ കോഴ്സിൽ പെട്ടതാണ് ഈ പക്ഷെ ഈ പെരുമാറുന്ന രീതികളിൽ രണ്ടും രണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു ഇവന് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് ബേസ് ഞാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു ഉദാഹരണം പറയും വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന
കൊല്ലാമ്പ് കാണട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോ ആർത്തി കേൾക്കണം അയ്യോ കൊന്നോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിഷ്ണുവിനോട് പറയും ഞാൻ തിരിച്ച് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോടാ അവിടെ നിന്ന് പറയും രണ്ട് ടോണിന്റെയും സംസാരത്തിന്റെയും രീതിയിലാണ് എന്നെ ചിരിയില്ലാണ്ട് കണ്ട ഭയങ്കര ചാടയാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് എല്ലാരും ചിരി ഞാൻ ചിരിയില്ലാണ്ട് താന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ ആടായിരിക്കൂ മിണ്ടറിനു മുമ്പാണ് പിന്നെ അതെ ശരിക്കും പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് പിന്നെ മനസ്സിലായി വിഷ്ണു പക്ഷെ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും വിഷ്ണു പാവം തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ പേരിൽ കേൾക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു റൂമർ എന്താണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ റൂമർ കേട്ടാ കൊള്ളാം എന്നുള്ള റൂമർ എന്താണ് എന്തൊക്കെ റൂമേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ അപ്പൊ പറഞ്ഞോ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ റൂമേഴ്സ് ആണ് നിലവിൽ ഉള്ളത് അത് പറഞ്ഞ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സിനിമാക്കാര് അവര് രണ്ടും നല്ല നടന്മാരാണ് നല്ല റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് നല്ല കുതിരയായിട്ട് അവര് പാവം പിള്ളേരെ രണ്ടാന്ന് കേൾക്കണാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം അതാണ് ഇഷ്ടം അല്ല മരിക്കുമ്പോഴും അതൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നല്ലൊരു ഇതാണെന്നുള്ള ഒരു നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണ് വ്യക്തി ആയിരുന്നു എന്ന് കേൾക്കാനല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ വീക്ക്നെസ് ഇത് എനിക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാം ബിപിൻ ചേട്ടന്റെ വീക്ക്നെസ് വിഷ്ണു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം ഒരുക്കുമ്പോഴേക്കും <laughs> 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 ഏഴാമത്തെ <laughs> 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 വിഷ്ണു അധികം പേരോട് നോ പറയാൻ അങ്ങനെ അധികം നോ പറയാത്ത ഒരാളാണ് വിഷ്ണു പെട്ടെന്ന് എല്ലാ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ 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 സിനിമയിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു മറ്റേ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ വിഷ്ണുവിന് പലപ്പോഴും ആളെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മടി കൊണ്ടിട്ട് ചിലപ്പോ എസ് പറയും അത് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം മിസ് ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ് ഒരാൾക്ക് ഭാര്യയുണ്ട് ഒരാളുടെ കല്യാണ ആലോചന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ആൻസർ പറയാം കേട്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്യുന്ന ആരെയാണ് അല്ലാണ്ട് ഇടക്ക് ഓരോരുത്തരൊക്കെ മിസ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർപ്പിച്ചു ഇടോ ഇയാളെ മിസ് ചെയ്യണല്ലോ ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് അപ്പനെയാണ് അപ്പന ഭയങ്കര മിസ് ചെയ്യണ്ട് അപ്പനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ സിനിമ ഇവന് വിഷ്ണു അറിയാ സിനിമയില് കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു റൈറ്റർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ അപ്പനെ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു കൂട്ടുകാരുടെ മുമ്പിലൊക്കെ മോൻ സിനിമയിൽ വന്നു എന്നൊക്കെ പറയാൻ പക്ഷെ അപ്പൻ ഇല്ല ഇപ്പൊ അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ ആരോടെങ്കിലും ഒരു താങ്ക് യു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോറി പറയണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആരോട് രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് പറയാം പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും 
കാരണം ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും വഴക്കും അത്ര ഒക്കെ ഉള്ളു പിന്നെ ഇതൊന്നും മനുഷ്യരല്ലേ എത്ര തവണ ഒയ്യോ ഞങ്ങളൊരു നമ്മുടെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരോടും സോറി പറയാനില്ല അങ്ങനെ ഒരു നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ ക്ലിയർ ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആരോടും സോറി പറയേണ്ടതായിട്ട് ഇതുവരെ ഇല്ല കയ്യേറ്റത്തിന്റെ തൃക്കാക്കരപ്പന്റെ ഉത്സവമാണല്ലോ അപ്പൊ ബിനു ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ പറയായിരുന്നു ഈ തൃക്കാക്കരപ്പന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ പേര് ഒന്ന് ഇടക്ക് കയറ്റിയേക്കുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പുറകിൽ എനിക്ക് യമണ്ടനിലെ ലല്ലുവിന്റെ ചാവേറുകളെ പോലെ ഒരു വലിയ ചാവേർ പട തന്നെ നിങ്ങളുടെ പുറകിൽ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ കുറെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ പറ്റിയിട്ട് അവരുടെ കൂടെയുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഞങ്ങള് എല്ലാ മിംഗ്ലി ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് അതിലുള്ള മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സംഘടന അത് സിനിമ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാണ് എല്ലാവരും പത്ത് ഇരുപത്തിനാലോളം പേരുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും പണ്ട് തുടങ്ങിയ ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളാണ് പലരും മിമിക്രിക്കാരാണ് അതില് പല പല തൊഴിൽ ചെയ്യണവരുണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ട് പെയിന്റ് പണിക്കും ആളുണ്ട് തെങ്ങുകയറ്റക്കാരനുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ കലയാണ് ഞങ്ങളെ എല്ലാരും കോർത്തിളക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി ഇവന്റെ മനുരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ പുള്ളിയുടെ ട്രൂപ്പിലാണ് ഇവന്റെ തുടക്കം അപ്പൊ അവിടെയുള്ള സൗഹൃദം ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദം ഞാനും ഇനി ചേർന്നപ്പ ഉണ്ടായ മിക്സിംഗ് സൗഹൃദം അങ്ങനെ 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 വന്ന് അപ്പോ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാരും കൂടി ചേർന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അപ്പൊ അവര് എനിക്ക് സിനിമയിലും ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങള് നമ്മുടെ എല്ലാ സിനിമകളിലും അവരുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ അതെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് അവരിപ്പോ നിങ്ങളുടെ പുറകിലുണ്ട് അല്ലെ എല്ലാരും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇപ്പം ഒരാൾ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയിൽ മറ്റൊരു ചെറിയ വേഷത്തില് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നു ഇതുപോലെ ഇതുവരെ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഒരാള് വില്ലനായി യമണ്ടനിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ രണ്ടുപേരും ഒരു മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നെയായിരുന്നു അതുപോലെ ഇപ്പൊ കട്ടപ്പനയിലാകുമ്പോ വിപിൻ ചേട്ടൻ എന്താ അതിൽ ഒരു ചെറിയ ക്യാമിയോ പോലെ മാർഗം കളിയിൽ വന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു പോയി അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ കട്ട ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും നായകന്മാരായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ കട്ടപ്പനയില് ഋതിക് റോഷൻ അപ്പൊ അതില് ധർമ്മജം ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ അത് നമ്മുടെ ബിബിൻ ചേട്ടൻ ആണെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സീന് രണ്ടുപേരും കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിന്റെ പേരെന്നാ പറയടാ അയ്യോ ദാരിദ്ര്യം ഞാൻ ചെയ്താലും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അതല്ലേ അതെ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ ഞാൻ വിളിച്ചല്ലടാ അത് കേൾക്കൂല അതുപോലെ എനിക്ക് വേറൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ബിബിൻ ജോർജും ഹരീഷ് കണാരനും തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ഇപ്പൊ മാർഗം കളിയിൽ ഉണ്ടായതിന് മുമ്പ് ബോംബ് കഥയിലും എങ്ങനെയാണ് ഹരീഷ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ വർക്ക് ഔട്ട് ആവുന്ന ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കട്ടപ്പന തന്നെ ആയിരുന്നില്ല പോകുമ്പോ കഴിയുമ്പോഴും അപ്പൊ ധർമ്മേട്ടന് കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ ഒരു സംഭവമായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു
ആദ്യത്തെ രണ്ടു ദിവസം ഭയങ്കര കാരണം പുള്ളി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടായില്ല സിംഗ് ആവാനൊക്കെ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് സിംഗ് ആയിട്ട് ഈ മാർഗങ്ങളിൽ വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ സിനിമയുള്ള അങ്ങനെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ബൈജി ചേട്ടനൊക്കെ വന്നപ്പോ ബൈജി ചേട്ടൻ എനിക്ക് വന്നൊരു ഫോട്ടോ നാപ്പത് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ബൈജി ചേട്ടൻ ഭയങ്കര നല്ല മനുഷ്യനാണ് ബൈജി ചേട്ടൻ കാരണം പുള്ളി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് പേടിയാവെങ്കിലും ആൾ ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ള മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ അപ്പൊ ഡയലോഗ് കഴിയുമ്പോ എനിക്ക് എപ്പോഴും ബൈജി ചേട്ടനോട് പറയുമ്പോൾ ഡയലോഗ് തെറ്റും എനിക്ക് പക്ഷെ ഹരീഷ് കണാനാണല്ലോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്ലൂവന്റെ ആയിട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷെ ബൈജി ചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്താ എന്നോട് ഒരു കോട്ടോ ബൈജി ചേട്ടൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേടി ഒന്നും പേടിക്കണ്ടോ നീ കൂടുതലായിട്ടിരിക്കും പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ബൈജി ചേട്ടൻ ഏറ്റവും വലിയ ചങ്ക് അതെ അപ്പൊ എനിക്ക് മാർഗംകളിയില് വളരെ നല്ലൊരു കഥാപാത്രമാണ് നമ്മളോട് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കും നമ്മള് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ ഓണമാണ് ഓണം പ്രമാണിച്ച് കൗമുദിയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വേണ്ടി ശ്രുതി ശ്രുതി മധുരമായ ഒരു ഗാനം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആലോചിക്കാനായിട്ട് പാടും അത് എനിക്കറിയാം അല്ല ഈ പറയുന്ന ബിബിൻ ചേട്ടൻ അതിനൊക്കെ നന്നായി പാടും ഇപ്പൊ മാർഗംകളിയില് ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മഹാരാജാസില് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് ഏത് പാട്ട് വിഷ്ണു ചേട്ടനും ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടാണ് ആ പാട്ട് പാടാം നല്ലൊരു പാട്ടാണ് അല്ലേ അരുൺ രാജ് മ്യൂസിക് ഇത് അരുൺ രാജ് ആണ് മ്യൂസിക് ലിറിക്സ് ഹരിനാരായണാണ് പിന്നെ പാടിയേക്കണ നമ്മുടെ എല്ലാരും വിനീതരനാണ് പിന്നെ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ എനിക്ക് നന്ദി പറയേണ്ട ആളാണ് ഷാഫി സാർ അതായത് ആ ബോംബ് കഥ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഇപ്പൊ പടം ഹിറ്റായി അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ദിവസം ഓടി അത് കഴിഞ്ഞിപ്പോ ഒരുപാട് കഥകളൊക്കെ എന്നിലേക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബിഞ്ചു ജോസഫ് സുനിൽ കർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് റൈറ്റേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്നെ ഒരു നായകനാക്കാന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വന്നത് ആദ്യം ഞാൻ അവർക്ക് നന്ദി പറയാണ് പിന്നെ അത് ധൈര്യപൂർവ്വം ഏറ്റെടുത്ത് എന്നെ പോലെ ഒരാളെ വെച്ചിട്ട് ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ കാണിച്ച എന്താ പറയാ ഷാഫി സാറിന് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ നന്ദി പറയാം ഷാഫി സാറിന് ബിബിന്റെ സ്കിൽ എന്താണെന്നുള്ളതും ഒക്കെ നേരത്തെ അറിയാം കാരണം റോൾ മോഡൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയില് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ബിബിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് സീൻസ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഷാഫി സാറായിരുന്നു സാറ് പിന്നീട് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലൊരു മനസ്സിലായി അപ്പോ ഓണൊക്കെയാണ് ഓണത്തിന് ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേയിൽ എന്താണ് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടുവരിക്കും ഈ പ്രളയവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സങ്കടവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മലയാളികൾ എല്ലാവരും പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ച നമ്മൾക്ക് ഇനി എന്ത് വന്നാലും നേരിടാനുള്ള ഒരു കരുത്തൊക്കെ ഇപ്പം ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണയും നമ്മൾ ഒരു പ്രളയത്തിലായിരുന്നു ഓണം പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാവേലി സ്വപ്നം കണ്ട പോലത്തൊരു ഓണം ജാതി മത വർഗ വർണ്ണ ഭേദമൊന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോടെയുള്ള ഓരോ ഓണമാണ് ഈ പ്രളയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് ഒരു തരത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതെന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷെ എന്ത് കാരണമാണെങ്കിലും അതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് അടുത്ത ഓണം എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും മലയാളികളുടെ യഥാർത്ഥ പൊന്നോണം അല്ലെ അങ്ങനെ ആവട്ടെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട കരുതലും സ്നേഹവും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഓണത്തിന് തന്നെ തുടങ്ങാം എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണം